Buona come state, ma eccomi qua, anche voi da queste parti? Ebbene sì, sono ancora col V12 perché mi stavo ancora divertendo per qualche oretta off-road perché ragazzi questo V12 mi sta piacendo tantissimo e quindi adesso vi dirò tutto quello che non vi ho detto nell'altro video prima di tutto ma soprattutto se eravate indecisi se comprarvi o no questo meraviglioso mezzo con questo video vi chiarirò le idee quindi ragazzi non muovetevi da lì, ascoltate il devastato e roll the intro! Bella! Ma bentornati, devastati, rieccomi qui, rieccomi qui con questo meraviglioso in motion perché sì ragazzi, questo in motion mi ha decisamente conquistato perché finalmente l'in motion ha fatto un mezzo a prova di devastato perché va bene in qualsiasi categoria che mi possa venire in mente questo mezzo è perfetto quindi ragazzi ho voluto fare ancora un video perché uno è meraviglioso e quindi degna di un altro video ma due soprattutto perché mi sono dimenticato un paio di cosette <ride> E sono un po' devastato. Ecco, la prima cosa molto importante di cui non vi ho parlato nel video precedente è sicuramente questa super attenzione ai dettagli di Inmotion perché come potete vedere ragazzi questo Inmotion è fatto in maniera impeccabile nei dettagli a partire dal display alla maniglia ai led e agli speaker ragazzi perché in questo Inmotion a parte che gli ha messo delle luci come sempre Inmotion fa meravigliose ma parliamo di questi speaker ragazzi finalmente abbiamo degli speaker degni di nota posso ascoltare la musica a manetta possiamo fare una festa con questi in motion possiamo trovarci ragazzi con due tre in motion attaccarli tutti insieme facciamo un super party perché finalmente si sono impegnati anche sotto questo punto di vista quindi abbiamo un impianto stereo decente spacca cazzo spacca Quindi ragazzi dopo due settimane di utilizzo vi posso garantire che questo in motion nella vita di tutti i giorni nonostante i suoi 29 kg di peso è un mezzo da paura comodissimo grazie alla combo cavalletto maniglia e sblocco motore sotto la maniglia ragazzi quando arrivate in un negozio è la cosa più comoda del mondo guardate ragazzi spettacolo Un altro piccolo dettagliuccio che sicuramente dovrebbero perfezionare quelli dell'Inmotion è sullo sgancio della maniglia perché come potete vedere se io schiaccio il tasto lei si sgancia sì ma non si alza ragazzi quindi mi serviranno di sicuro due mani o comunque fare un gioco di mani così che è molto scomodo se riusciste a mettere una molla sotto quella maniglia sarebbe top Ecco ragazzi, da qua lo potete vedere molto bene, questo display dell'Inmotion V12 vi permetterà di fare qualsiasi cosa. Questo è ciò che vedrete sempre, quindi conta chilometri, quanti minuti che state guidando, la batteria residua e il voltaggio che cala col calare della batteria. Se vi spostate a destra troverete la velocità massima che avete toccato in questo viaggio, la velocità di crociera, cioè, 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 come, come al solito nell'app. Qua in alto a destra potete trovare le impostazioni, velocità massima che come potete vedere è bloccata ai 60 all'ora, perché sì ragazzi questo in motion non fa i 70 all'ora ma fa i 60 km orari, dopodiché il back. Quindi come vi dicevo qua nelle impostazioni potete trovare tutto ciò che trovate di solito anche sull'app, quindi velocità massima, gli allarmi, il tipo di guida, la sensibilità del pedale, la luce automatica o no, le, le luci laterali, il volume, io lo tengo basso perché è veramente rumoroso. Questo non mi ricordo cosa fa. Sound wave è terribile, inutile, spin spin, non so cosa fa, eccetera, 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 come sulla app ragazzi. Ecco ragazzi, se pensavate di comprarvi un Inmotion V12, sappiate che al 99% dovrete mettergli dei power pad, perché senza, non dico che è inguidabile, perché è guidabilissimo, ma non riuscireste a sfruttare tutta la sua potenza, perché essendo che è un 100 volt e supporta una guida molto aggressiva, questi power pad risultano proprio indispensabili sia per accelerare e soprattutto per frenare, quando devi frenare con un po' di... via, con un po' di grinta. Oltretutto ragazzi vi smentisco qualsiasi cosa che avete sentito riguardo Wobble che questo mezzo non ha né più né meno del Wobble che ha il mio M Super Pro che si impara a gestire molto semplicemente con l'ausilio dei power pad che come al solito io sono sui torque pad ragazzi vanno a Dio ragazzi va veramente bene Bene ragazzi vi chiedevate in quanto spazio e quanto tempo sarebbe servito per fermare il V12 
adesso lo vediamo subito dai 50 a 0 vediamo quanto spazio quanto tempo ci serve dai 50 ci arriviamo in un secondo 50 50 Pronti dal tombino? Vai! Bene ragazzi, guardate a metri ci avrò messo. Ma non 10 metri, ci avrò messo 8 metri da 50 a 0. Porco cane ragazzi! che roba ma che tenuta ragazzi guarda guarda, guarda. un'altra cosa che sarebbe essenziale su questo in motion v12 ragazzi sarebbero delle pedane quasi sicuramente dovrete cambiare le pedane perché sono un po delicatine non so e dopo due settimane già scricchiolano un po e sinceramente non me le sento molto molto solide sotto i piedi oltretutto vabbè se fate off road ragazzi serve che siano bucate ma in motion ma che ve lo devo dire a fare ragazzi le pedane vanno bucate e con i pin sempre punto se fate dei mezzi performanti così power pad pedane con i mucchi e con i pin dai dietro che ragazzi in off road si comporta benino perché sì che va molto bene e molto scattoso però come potete vedere quando trovate dei percorsi molto accidentati ragazzi la gomma piccola tende a saltellare c'è poco da fare ma se trovate la giusta pressione che io ho individuato in 1.8 non peraltro perché secondo me 1.6 sarebbe stato meglio ma con 1.8 sono tranquillo che non distruggo il cerchio sicuramente la gomma non è l'ideale per off road va molto bene in strada ha un grip della madonna ma sicuramente non è perfetta per fare off-road perché è una gomma stradale ma che ve lo dico a fa quindi come potete vedere si è pure messa a piovere sono molto contento per così possiamo anche provare quanto è impermeabilizzato questo in motion v12 che mi hanno detto essere molto molto ben impermeabilizzato a differenza del suo cugino v11 che come prendeva un po d'acqua cominciavano subito i problemi Mi guardano tutti, chissà come mai mi guardano tutti, non capisco se è perché vado veloce o perché sono troppo figo, secondo me la seconda ma... Quindi ragazzi adesso tenetevi forti perché è giunto il momento di sapere il prezzo di questo in motion, ebbene sì ragazzi questo in motion in Italia, ragazzi il prezzo al pubblico italiano sarà di 2190 euro, quindi secondo me per il mezzo che è, gli accessori che ha, la potenza, la batteria, l'affidabilità, la sicurezza, ragazzi 2200 euro li vale tutti! li vale tutti quindi se volevate comprare un Emotion V12 ragazzi accorrete fatelo subito perché ne vale davvero la pena bene ragazzi penso che dopo questo video vi avrò convinto a comprare il Emotion V12 e quell'ultima smanettata col V12 che poi torna a Napoli sì raga il wobble è gestibile eh? basta saperlo gestire ovvio ragazzi bisogna che siate capaci a gestirlo e poi si gestisce senza problemi state certi Whis. poi ragazzi sicuramente la fluidità di guida di questo in motion v12 è degna di nota Aiura. No ragazzi stavolta in motion ha fatto un lavorone Spacca cazzo spacca Quindi ragazzi se anche voi pensate che questo in motion V12 sia la vera svolta per in motion Come prima cosa cliccate il tasto qua sotto e registratevi al canale Davastato UC Non dimenticate di attivare la campanella e ragazzi lasciate un bel like al Davastato E mi raccomando non fate i bravi neanche settimana Ci vediamo alla prossima, ciao belli, ciao, ciao